Bonjour les amis, je vous retrouve pour cette deuxième partie de notre page dans Fragile World, le dernier livre de Kirby Rosan, la page de la loutre. Hello my friends, I see you back for our second part of our color along of the sea otter page in Fragile World, the last book by Kirby Rosan. Aujourd'hui nous allons faire le ciel, today we are going to make the sky. Je sais que je vous avais dit qu'on allait faire la loutre en partie 2, mais je vous expliquerai pourquoi je choisis d'abord de faire le ciel, je vous l'expliquerai pendant le déroulé de cette vidéo. So today we are going to make the sky, I'll explain to you why I decided to make the sky instead of the sea otter in part 2. On me pose très souvent la question de savoir s'il faut faire le fond d'abord ou le motif d'abord, et je vais répondre à cette question un peu plus tard dans cette vidéo. People often ask to me if we have to make the background first or the patterns first. And the answer is not that simple. I'm going to answer to this question in this video. Alors pour le ciel, je vais utiliser des pastels tendres et pour que ça aille plus vite, je vais commencer avec les pan pastels. So for the sky, I'm going to use soft pastels and for it to be quicker, I'm going to use pan pastels. But if you don't have pan pastels, don't worry, you can do exactly the same with soft pastels. Si vous n'avez pas les pan pastels, vraiment ne vous en faites pas, vous pouvez faire exactement la même chose avec des pastels tendres. La seule chose c'est que l'application des pan pastels va beaucoup plus vite je trouve et donc sur une grande surface comme ça, je vais commencer par les pan pastels. Si vous voulez que je vous explique comment euh, j'ai réalisé l'organisation ici de mes godets de pan pastels, j'ai fait une vidéo spécialement pour ça, pour vous expliquer comment j'ai réalisé ça. If you want to know how I did this organization of my pan pastels, I made a video about that. First, I add a white sheet of paper here on the back of the page. And it should be bigger than the page, so we can apply the soft pastels without applying it on the next page or on the binding. Donc, en, en premier, je mets une feuille à l'arrière de la feuille ici. Et l'idéal, c'est qu'elle soit plus grande que le livre. Comme ça, je peux mettre les pastels tendres bien sur le bord, sans déborder sur les pages suivantes ou sur la tranche ici. Alors, en pan pastel, je vais utiliser la couleur ultramarine blue. <rire> c'est écrit blue comme ça parce que c'est Antoine qui a tapé la petite étiquette. As pan pastel, I'm going to use the ultramarine blue. I know it's not like that we write blue, but it's my son who typed the word. And I'm going to use the phthalo blue aussi. Il y a un A en trop ici. <rire> Le phthalo blue, c'est pas phthalo blue, c'est phthalo blue. <rire> c'est aussi Antoine qui a tapé l'étiquette. And I'm going to use the phthalo blue. Alors, je vais commencer avec l'ultramarine. Vous voyez, ça se dévisse. C'est tout facile. I'm going to use the ultramarine first and I'm going to use the little sponge that I received in the box of pan pastel. Et je vais utiliser la petite éponge que j'ai reçue dans la boîte de pan pastel. Donc, j'utilise un morceau que j'ai pas encore utilisé et je peux très facilement rincer l'éponge sur une feuille de papier blanc. I'm going to use the sponge that I received in the box of pan pastel and if I need to clean the sponge, I just use a white sheet of paper. You see, it's better, of course, to use a place where you have already used a blue color. Évidemment, c'est toujours mieux d'utiliser un endroit où vous avez déjà mis une couleur bleue. Et donc, tout simplement, je viens tapoter dans la boîte. Very simply, I come to tap here in the box and I apply it on the sheet. Like this. Et je le mets sur la feuille, simplement comme ceci. C'est tout facile. I prefer to apply a thin layer first and I can darken afterwards. Donc moi je préfère mettre une couche assez fine pour commencer et l'assombrir ensuite. Donc vous voyez, je tapote d'abord pour pas avoir trop de pastel sur mon éponge. D'abord je tapote et ensuite je procède en faisant des petits ronds. So first I tap a little bit. So I don't have too many soft pastels on my sponge and then I make a circular motion. I want to leave some clouds, so there are some places I'm going to leave white. J'ai envie de mettre quelques nuages, donc je vais laisser certains endroits en blanc. Si votre bleu n'est pas uniforme, c'est pas très très grave. C'est pas obligé que le ciel soit d'un bleu complètement pur. If your blue is not even, it's not it's not a problem. We don't have to to have um, even sky. Alors, vous pouvez aller un tout petit peu au-dessus de votre motif. C'est pas un souci en soi parce que le pastel tendre, ça se gomme très facilement. So, if you go a little bit above the, the other patterns, it's not a problem because we can erase the soft pastel very easily.
Et ensuite, on peut choisir la forme de son nuage. And then we can choose the shape of our cloud. Make it little or make it big. On peut choisir de faire le nuage plutôt gros ou plutôt euh, fin. C'est vraiment comme vous voulez. It's really up to you. Et je fais exactement pareil de l'autre côté. Je tapote et puis je fais des petits ronds. And I do exactly the same on the other side. I tap a little bit and then I make small rounds. Et je laisse une forme très floue de nuage. And I leave a very blurry shape of cloud. Alors, que faut-il faire d'abord Le fond ou le motif On me pose cette question-là au moins toutes les semaines. So what do we have to do first The background or the patterns People are asking it to me every week. Alors la réponse n'est pas si simple. Ici, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi de faire le ciel en premier. C'est parce que je vais colorier la loutre avec de la, des crayons aquarellables et ensuite je vais utiliser du, du Posca. Et le pastel tendre, c'est fort difficile à effacer sur du Posca. Ça accroche sur la peinture acrylique. Donc j'ai pas envie que ma loutre ait une teinte un petit peu bleue <rire> si je mets le pastel tendre après. Donc par sécurité, je préfère mettre le pastel tendre avant. On peut aussi choisir de mettre le pastel tendre avant de colorier le motif parce que parfois c'est la couleur du fond qui va vous aider à choisir pour bien faire vos contrastes sur les motifs. Donc le fond, ça peut être intéressant de le faire avant si vous n'êtes pas totalement sûr des couleurs de vos motifs. Ça peut vous aider à trouver les couleurs de vos motifs. So here I decided to apply the soft pastel first because I chose to apply watercolor pencils and then white Posca on the sea otter and I know that the soft pastels are difficult to erase on Posca so I don't want my otter to be blue of course so that's why I'm going to make the soft pastel first you could also choose to make your background first if you are not completely sure of what color you are going to apply on your patterns sometimes to make the background first helps you to choose your colors and to work the contrast with the patterns In the other case, I prefer to do the background last. First, because the soft pastels need to be fixed. And if you apply soft pastel first and you, you put your hand on it, you could make transfers of chalk on other parts of your drawing. So that's why it's often easier to apply the soft pastel last. Moreover, when you have applied dry pencils, the soft pastels Don't hang on the pencil. So even if you have a small layer of soft pastel on your pencil, it's really easy to erase. Mais à part les deux cas que je vous ai cités ici, je préfère en général faire mon fond à la fin parce que justement le pastel tendre c'est volatile et donc si je mets le pastel tendre en premier, je vais toujours devoir faire attention où je mets ma main, ne pas mettre de pastel sur ma main pour ne pas le reporter sur d'autres parties de ma page, c'est plus embêtant et donc c'est pour ça qu'en général je préfère mettre mon pastel tendre à la fin. En plus, quand vous utilisez des crayons secs, comme par exemple des Prismacolor ou des Polychromos, ils laissent un film gras sur la feuille, ce qui fait que le pastel tendre ne va pas accrocher dessus. Et même si vous avez par exemple un peu de bleu sur votre feuille jaune, en appliquant très légèrement une fine gomme, vous allez enlever très facilement cette fine couche de pastel tendre, puisque le crayon est gras et que le crayon, lui, il est difficile à effacer à la gomme. Donc un petit coup de gomme et vous enlevez le pastel tendre de votre motif. Donc comme vous voyez, il n'y a pas une seule réponse à cette question pour savoir qu'est-ce qu'on fait en premier, le fond ou le motif. C'est vraiment en fonction des circonstances et c'est par l'expérience que vous déterminerez dans quel cas vous ferez le fond d'abord ou le motif en premier. So as you can see, it's not a simple answer to that question. Do we have to do the background first or the pattern first? It's really through practice and experience that you will know which one you'll do first on that specific page you're working on. Alors les nuages ils sont plus flous sur le bas et donc c'est pour ça que dans le bas des nuages j'amène plus la couleur vers l'intérieur et ils sont un peu plus nets sur le haut. The clouds are more blurry under the cloud than above. That's why I bring my color more inside the cloud from above than from the top. Voilà, vous voyez ici, c'est très facile. En plus, je ne me suis pas sali les mains. Les pannes pastel, c'est vraiment... Déjà, le pastel tendre, c'est déjà très facile à appliquer. Mais alors, les pannes pastel, c'est encore plus facile. So, as you can see, this is really, really simple. And moreover, you don't have to clean your hands afterwards because your hands stay clean with the pan pastel. Ça va ma chérie How are you Penny 
Tu viens voir ce que je fais? You're coming to see what I'm doing. Je ne peux pas faire une vidéo sans que tu viennes mettre tes moustaches dessus. I can't make a, mid a video without Penny coming to bring her whiskers on the video. Bon, ma petite Penny, tu es dans le chemin là. Si vous voulez enfoncer un petit peu votre bleu, vous pouvez soit ajouter plus de pastel tendre couleur ultramarine, <rire> soit euh, passer à une couleur un petit peu plus foncée qui est le phtalo blue. If you want a darker shade, you can either apply more of ultramarine, either take the phtalo blue, which is a little bit darker. It's up to you. Moi, j'ai pas envie que le fond prenne trop de place, donc je préfère le laisser euh, fort clair. I don't want that the background takes too much place on my page, so that's why I'm going to leave it quite light. Voilà, tous les jours je colorie avec ma petite Penny comme ça qui, <laughs> qui participe. Every day I'm coloring with my little kitten Penny. She's one year old, she comes from the street and one day she cried at my door, literally. I heard meow. I went on at the door and I told her, who are you? She entered the house. She, she ate some food I left for my cat in the kitchen. And then she went on the sofa and she took a nap on the lap of my son. That was done. <laughs> We were done. La pénis est une petite chatte des rues qui est entrée chez moi un jour après avoir miaulé à la porte. Elle a vidé les assiettes de mes chats dans la cuisine et puis elle est montée dans le canapé sur les genoux d'Antoine. Et elle a tapé une petite sieste pendant deux heures. Elle n'a plus bougé. Antoine non plus. Il était tellement content d'avoir un petit chat sur ses genoux. Voilà, c'était fini. On était fait. On était fait comme des rats. On ne pouvait rien faire d'autre que de l'adopter. Ah, ma petite Penny c'est ça ton histoire. Et elle m'est tellement reconnaissante. Tous les jours, elle me dit à quel point elle m'aime. And she's so grateful. She tells me every day how much she loves me. Voilà, ici vous appliquez simplement votre pastel tendre jusqu'à ce que vous soyez content avec la couleur que vous avez. Very simply, you apply your soft pastel until you're happy with the color that you have. Et voilà, easy peasy. And here we are. Very, very easy. Maybe my cloud is a little bit too big here. Je trouve que mon nuage est un petit peu trop gros ici. On va le, lui mettre une forme un petit peu plus irrégulière. Et euh, on va le rétrécir. Et simplement maintenant j'assombris les bords vers le haut, ce qui va 
mettre plus le focus sur le motif qui est au centre. And now that I'm happy with my sky, I'm just going to darken the edges, the upper edges, because then it will bring the focus on the main pattern which is in the center. D'abord j'assombris, ensuite je viendrai euh, rendre les bords plus réguliers. First I darken it and then I'm going to blurry the edges of my darker edge. This blue is really beautiful. J'adore ce bleu. Dans les pannes pastel, il est vraiment super beau. Donc vous voyez, avec une seule couleur, on peut faire plusieurs nuances. Suivant que vous l'appliquez au début ou à la fin, <laughs> avec peu ou moins de de pastel sur votre éponge. So you can see with only one color we can make more than one shade. We can make a gradient. It depends on how much pigments you bring on your sponge. Voilà, moi ça me paraît très bien comme ça. Je suis contente comme ça. Vous voyez, c'est assez rapide. Je vais simplement maintenant gommer le pastel tendre qui est sur ma petite loutre. I'm quite happy with this. You see, it's very quick and now I'm just going to erase the pastel which has come on my main patterns. Et donc pour ça, je vais utiliser ma gomme électrique Derwent and for that, I'm going to use my Derwent electric eraser. And for the tiny areas, I'm going to use my eraser Tombow Mono Zero. You see, it's a very thin one. Et pour les zones plus petites, vous voyez, je vais utiliser ma gomme Tombow Mono Zero. C'est une gomme vraiment très très fine qui permet de faire euh, du travail de précision. Et bien sûr, je vous mettrai tous les liens du matériel en boîte de description. And of course, I'm going to give you all the links of the art supplies in the description box. Le gros avantage de la gomme électrique, c'est que vous passez une seule fois, pas besoin de faire des allers-retours. Et du coup, vous êtes beaucoup plus efficace et beaucoup plus précis qu'avec une gomme traditionnelle. I really like the electric eraser because you only need to go once on the area you want to erase. So it's much more precise than a normal eraser. Alors pour enlever les miettes de gomme, j'utilise une brosse à maquillage, surtout pas ma main, certainement pas sur le pastel tendre, sinon je vais mettre du bleu sur le bord de ma main. To take off the eraser crumbs, I use a makeup brush, so I won't put soft pastel on my hands, because soft pastels need to be fixed. And before using my Tombow Mono Zero, I check that there is no more color on it. Et avant d'utiliser ma gomme Tombow Mono Zero, je la nettoie sur la feuille pour vérifier qu'il n'y a pas euh, d'autres couleurs dessus. Et voilà, ici c'est une gomme qui n'est pas électrique, mais qui est très précise et qui donc vous permet de gommer les plus petites zones. So this eraser is not an electric one, but it's very small, so you can erase the tiny areas with this eraser. As you can see, soft pastels are really easy to erase. Et donc comme vous voyez, les pastels tendres c'est super facile à effacer. Et voilà, et quand j'ai terminé, je retire cette feuille-ci, je vais en mettre une autre, parce que si je mets cette feuille-ci à l'arrière, le pastel tendre va se reporter. So now, I take off this sheet of paper, and of course, I'll use another one to protect the next page, because if I use this one, this layer of sauce pastel is going to be brought here on the page. So I'll just take another sheet for the next part. Voilà, ici, la partie fond, c'est déjà terminé, vous voyez, ça a été très très vite. Et je vous retrouve en partie 3 pour colorier la loutre avec vous. So, as you can see, it was very quick to make the background with pan pastels. And I see you very soon to color the part 3, which will be the sea otter. Thank you so much for watching and see you soon. Happy colorings. Merci beaucoup de colorier avec moi. À très bientôt. Bon coloriage.